இலங்கை ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது போட்டி எப்போது காத்திருக்கும் உங்களுக்கு அதை பற்றி நினைவூட்ட வேண்டும் மறுமுனையில் பங்களாதேஷ் அணி இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாட போகிறது பங்களாதேஷ் அணியில ஏற்கனவே சில வீரர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நேற்று மாறிய தந்திருந்தோம் அப்ப இன்னும் வேறு யாராவது இல்லாம போயிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஷைமல் அசன் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி தருகிறது அது பற்றிய செய்திகளையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றோம் அப்புறம் கார்த்திகை மாதம் அதாவது நவம்பர் மாதம் பிறக்க போகிறது அப்ப பிறக்க போற நவம்பர் மாதத்துல ரக்பி உலகக்கின் போட்டி நடந்தாலும் <laughs> பொறுத்தவரையில் முதல் டி டுவெண்டி போட்டிகள் மூன்றாம் திகதி நவம்பர் மூன்று டெல்லியில் நடைபெற போகிறது இரண்டாவது போட்டி ராஜ்கோட்டில் நவம்பர் ஏழாம் திகதியும் அதுபோல நவம்பர் பத்தில் மூன்றாவது போட்டி நாக்பூர் மைதானத்திலும் நடைபெற போகிறது நவம்பர் பதினான்காம் திகதி டெஸ்ட் போட்டிக்கான நாள் இந்தூர் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியே கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி தொடங்குகிறது இந்த நிலையில் தான் இந்த கொல்கத்தாவில் நடைபெற போகின்ற டெஸ்ட் போட்டியை பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டியாக நடத்தலாம் பிசிசிஐ திட்டமிட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இந்த இப்படியான பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டிகளை ஆஸ்திரேலியா சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறது இது தொடர்பாக இப்போது பங்களாதேஷினுடைய கிரிக்கெட் சபையோடு இந்திய கிரிக்கெட் சபையும் பேசி இருக்கிறது பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்கள் பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் சபை சார்பாக இந்த ப்ரொபோசல் பரிந்துரை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் முதன்முறையாக இந்தியாவில் பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற போகின்றன பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் சபையினுடைய இந்த இது சம்பந்தமான உத்தியோகத்தர் சொல்லும் போது இந்தியா பங்களாதேஷ் அணிகள் கொல்கத்தாவில் மோத போகின்ற இந்த போட்டிகளுக்காக இந்தியாவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்பான கடிதம் கிடைத்திருக்கிறது ஆராய்ந்து வருகின்றோம் இன்னும் இரண்டு தினங்களுக்குள் எங்களுடைய முடிவு நாங்கள் அறிவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் எனவே பெரும்பாலும் இன்று மாலை அல்லது நாளைய தினம் இது தொடர்பான செய்திகளை நாங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் சபையினுடைய புதிய தலைவர் சாரவ் கங்குலியை பொறுத்தவரையில் அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டியை கொண்டு வருவதற்கான விருப்பத்தை தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு கோலியும் ஆதரவு வழங்க கங்குலி இந்த போட்டிகளினுடைய இப்படியான தன்னுடைய விருப்பத்தை பகிரங்கமாக அறிவித்திருக்கிறார் எனவே கொல்கத்தா டெஸ்ட் போட்டி பகல் இரவாக நடந்து முடிவதற்கு தான் பல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பல பக்கத்திலிருந்தும் பார்க்கும் போதும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக தெரிகிறது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து டிசம்பரில் ஆஸ்திரேலியாவில் முதலாவது பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற்றது முதலில் சொன்னேன் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மூன்று விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதுவரை பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டிகளாக பதினோரு டெஸ்ட் போட்டிகள் நடந்திருக்கின்றன பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டிகளாக நடத்தும் போது அந்த போட்டிகளை வந்து பகல் வேளையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் கண்டு கழிக்கலாம் அப்புறம் அந்த வெள்ளொலியில் போட்டிகள் நடத்தப்பட வேண்டும் செலவு கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கு மேனிய போட்டிகளை போல டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கும் வந்து கொஞ்சம் அதிகரித்த செலவு இந்த லைட்டுக்காக செலவழிக்க வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி கிரிக்கெட்டை இன்னமும் வாழ வைக்க வேண்டும் அதிலையும் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான அந்த புத்துயிரை அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போது இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்த பகல் இரவு டெஸ்ட் போட்டிகள் என்பது நிச்சயமாக அதற்கு உயிரோட்டும் ஒரு நிகழ்வாகவே அல்லது ஒரு உயிரோட்டும் ஒரு காரணிகளாகவே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படியோ சாரவ் கங்குலியினுடைய விருப்பம் நிறைவேறுமா இல்லையா இன்னும் இரண்டு தினங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றோ நாளையோ அது பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இலங்கை அணி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோத போகின்ற இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியை பொறுத்தவரையில் மிச்சல் ஸ்டாங் இரண்டாவது போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்று பிற்பகல் வேளையில் இந்த செய்தி எங்கள் காதுகளை கட்டியிருந்தது மிச்சல் ஸ்டாக் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலிய அணி களமிறங்கி இலங்கை அணியோடு விளையாட போகிறது என்று சொல்லி கடந்த போட்டியின் போது நடந்தது என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இல்லாம இலங்கை அணி இன்னமும் தங்களை சரி செய்து கொண்டு பிள்ளைகளை உணர்ந்து சரியாக விளையாட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் புதன்கிழமை நாளைய தினம் தான் நடைபெறும் 
அவருடைய பிரதியீடாக மாற்று வீரராக உள்வாங்கப்படுவார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற வீரர்களில் ஒருவர் ஷோன் அபோட் அல்லது பில்லி ஸ்டான்லி இரண்டு பேரில் ஒருவர் உள்வாங்கப்படுவார்கள் வகுப்பு அந்த வீச்சாளர்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டுக்கு முக்கியமாக வலு சேர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீரர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பில்லி ஸ்டான்லிக்கு பொறுத்தவரையில் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக பதினேழு டி டுவெண்டி போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார் அனுபவம் இருக்கிறது ஷோன் அபோட்டை பொறுத்தவரையில் ஒற்றை டி டுவெண்டியில் மாத்திரமே இதுவரைக்கும் விளையாடி இருக்கிறார் எனவே இருவரில் யார் நாளைய தினம் களமிறக்கப்பட போகிறார் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் போட்டியில் யார் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி பற்றிய விவரங்களாக இருக்கிறது அதை பற்றி நாங்கள் நிதி போட்டுவோம் காத்திருங்கள் டி டுவெண்டி உலக கிண்ண தொடருக்கான தகுதிகான் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது தகுதிகான் போட்டிகளில் முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது பபோவா நியூ கினியா டி டுவெண்டி உலக கிண்ண போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற போகின்றன தகுதி போட்டிகள் அக்டோபர் பதினெட்டில் இருந்து நவம்பர் பதினைந்து வரை இப்போது நடைபெற்று வருகின்றன அப்ப அந்த தகுதி போட்டிகளில் பன்னிரண்டு அணிகள் இருக்கிறது அந்த பன்னிரண்டு அணிகளும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஏ பிரிவில் பி பிரிவில் என்று சொல்லி இடப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஏ பிரிவுக்கும் பி பிரிவுக்கும் இடையிலான போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் இப்போது அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னறி செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கிறது பப்புவா நியூ கினியா அணி ஐந்து வெற்றிகள் மற்றும் ஒரு தோல்வியோடு முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது எனவே இதன் காரணமாக உலக கிண்ண தொடருக்கான தகுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது எனவே தகுதியை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் பி பிரிவை பொறுத்தவரையில் அயர்லாந்து நான்கு வெற்றி இரண்டு தோல்விகளோடு ரன் அந்த நிகர சராசரி ஓட்ட விகிதம் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது இதன் மூலம் அயர்லாந்து அணியும் உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கு இப்போது தகுதி பெற்றிருக்கிறது ஆக இரண்டு அணிகள் மேலதிக தகைமை பெற்றிருக்கக்கூடிய அணிகள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று பாப்புவா நியூ கினியா மற்றையது அயர்லாந்து அணியாக இருக்கிறது எனவே இந்த அணிகள் ஏற்கனவே பிரதான அணிகளோடு அல்லது முழுமையான அங்கத்துவத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஐசிசியினுடைய அங்கத்துவம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அணிகளோடு விளையாடும் டி டுவெண்டி உலக கிண்ண போட்டிகளின் போது என்பதை நினைவூட்டிக் கொள்கின்றோம் தென் அமெரிக்காவினுடைய கிரிக்கெட் மீண்டும் புத்துயிர் பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது இது டேல்ஸ்டேனுக்கும் தெரியும் அதே போல ஹஷிமம்லாவுக்கும் தெரியும் ஏபிரி வில்லியஸுக்கும் தெரியும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் விலகி சென்ற முன்னாள் மூத்த வீரர்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் தென் அமெரிக்காவினுடைய உள்ளூர் கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிப்பதே இனி வரும் நாட்களில் தேசிய கிரிக்கெட்டை வளப்படுத்துவதற்கான சரியான முறைமை அது எல்லா நாட்டிலையும் அப்படித்தான் இந்தியாவா இருக்கட்டும் இலங்கையா இருக்கட்டும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் பிராந்திய மட்டத்தில் தெருவோர கிரிக்கெட் பாடசாலை மட்ட கிரிக்கெட் என்று சொல்லி அந்த போட்டிகளை நாங்கள் அந்த அடிமட்டத்தில் இருந்து கொண்டு வரும் போது சரியான திறமைகளை அடையாளம் காணக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதே வழி அந்த திறமைக்காக தேடலோடு காத்திருக்கக்கூடியவர்களை வந்து நாங்கள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் அப்படித்தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த டேல்ஸ்டேனும் சரி ஜே பி டுமினியும் சரி தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய இந்த உள்ளூர் போட்டிகளையே நாம் இருக்கு அதுவே தங்களுடைய தேசிய அணிக்கு சரியான வளத்தை தரும் வலுவை சேர்க்கும் என்பதை அவர்களுடைய எண்ணமாக இருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே முக்கியமாக தங்களது நாட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற இந்த மாதிரியான உள்ளூர் போட்டிகள் மீதான கவனத்தை அதிகரியுங்கள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி தங்களது கிரிக்கெட் சபை நிர்வாகத்தினருக்கு அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதை எல்லாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கிடையில் இந்திய பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான தொடர் பற்றி பேசிக்க கொண்டிருக்கும் போது சின்ன விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிச்சு அதாவது ஷஹிமல் ஹாசன் இந்த இந்திய தொடரில் பெரும்பாலும் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அவர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விலகிக் கொள்வார் என்பது மாதிரியான தகவல்கள் தான் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் சபை சார்பாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அங்க உள்ளிருந்து உத்தியோகர்கள் சிலர் பேசிக் கொள்வதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் பிசிபியினுடைய அறிக்கை மூலமாக இன்னமும் அது பற்றிய செய்திகள் வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுவதாக இல்லை புறத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் நவம்பர் மூன்று தொடங்கி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்து விளையாட போகிறது பங்களாதேஷ் அணி அதற்கிடையில் அவர்களுடைய அந்த ஒரு பதினோரு அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வீரர்கள் போராட்டம் எல்லாம் நடத்தியிருந்தாங்க தெரியும் அந்த போட்டிகளில் பங்கு பெற்ற முடியாமல் வந்துருமோ அப்படின்ற நிலவரம் காணப்பட்டது ஆனால் இந்திய கிரிக்கெட் சபையை பகைத்துக் கொள்வது என்பது இப்போது பாகிஸ்தானில் கிரிக்கெட் துளிர் விடாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலை மாதிரி தான் இந்திய கிரிக்கெட் சபையை பகைத்துக் கொண்டால் அந்த ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுடைய நாட்டில் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவதோ அல்லது அந்த போட்டிகளை அட்டவணைப்படுத்தும் போதோ வந்து உண்மையாவே கஷ்டமா இருக்கும் ஏனென்றால் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இப்போது நேரடி போட்டி தொடர் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்படுவதே கிடையாது ஏதாவது ஒரு உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடர் ஒன்றின் போதுதான் அந்த அணிகள் மோதிக் கொள்கின்றனவே தவிர அந்த இரண்டு அணிகளும் வந்து நேரடியாக போட்டி அட்டவணைகளை உருவாக்கி அந்த போட்டி
ஒரு சில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களோடு மாறுபாடுகளோடு அந்த கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் ஷாய்பல் ஹாசன் இந்த பக்கம் அதாவது வீரர்களுக்கான தூதுவராக ஷாய்பல் ஹாசனும் அந்த பக்கம் அஷ்ரஃபி முத்தாசா கிரிக்கெட் சபையினுடைய தூதுவராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இப்ப ஷாய்பல் ஹாசனை பொறுத்த வரையில இவர் வந்து அதாவது ஒரு சில விதிமீறல்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அதாவது அங்க ஒரு விளம்பரம் ஒன்றில் அவர் நடித்ததற்கு அவருக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படியான வீரர் வந்து வேறு எந்த வேலைகளையும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக ஷாய்பல் ஹாசனுக்கு அவர் இன்னொரு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தினுடைய விளம்பர படத்திலேயோ அல்லது அவர்களுடையோ ஏதோ ஒரு விரிவாக்கல் நிகழ்ச்சியிலேயோ அவர் பங்கு பற்றிட்டார் அப்படின்ற அடிப்படையில் அவருக்கு இப்போது நோட்டீஸ் ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதன் காரணமாக அவர் அதற்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் ஈடுபடுவதற்காக <laughs> முக்கியமான விளையாட்டு செய்திகளாக இவை இருக்குன்னா பாகிஸ்தான் பயிற்றுவிப்பாளர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த இளம் வீரர் நான் ஒரு பெரிய அளவு மெஜிக்கை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் பதினாறு வயது நிரம்பிய நஷீம் ஷா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீரர் பாகிஸ்தானின் இப்போது ஆஸ்திரேலிய அணியுடனான போட்டிக்கான டெஸ்ட் குழாமில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார் ஐந்து முதல் தர போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருக்கிறார் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு மிஸ்பா உல் ஹக் பயிற்றுவிப்பாளர் இப்போது அந்த இளம் வீரரை இணைத்துக் கொண்டு அவரை அனுப்பி வைப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது இவருக்கு ஆடும் பதினோரு வருக்குள் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இடம்பெற்ற ஒன்பதாவது இளம் வீரர் அப்படின்ற பெயர் இவருக்கு கிடைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் டெஸ்ட் விளையாடிய இளம் வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் இவருக்கு கிடைக்கும் நசீம் ஷா பற்றி மிஸ்பா உல் ஹக் அப்படியே புலங்காகிதம் அடைந்து சொல்கிறார் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரையில் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப நசீம் ஷா பந்து வீச வேண்டும் எல்லோருக்கும் பாகிஸ்தான் அணியில் இடம்பெற்று எப்படி அவர் பந்து வீச போகின்றார் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது எனவே ஆடும் பதினோரு வருக்குள் அவரை எப்படியாவது சேர்த்து விட வேண்டும் என்பது மிஸ்பா உல் ஹக்கின் விருப்பமாக இருக்கிறது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று பாகிஸ்தானும் ஆஸ்திரேலியாவும் மோதுகின்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பர்னில் ஆரம்பமாகின்றன அந்த போட்டிக்கான விவரங்களையும் வழங்குவோம் காத்திருங்கள் விஸ்வரூபம் அதிரடி ஸ்போர்ட்ஸிலும் உங்களுக்காக அது பற்றிய சுருக்கமான சாராம்சமாக ஸ்கோ விவரங்களும் இருக்கட்டும் அதே போலிய சுவாரஸ்யமான செய்தி தகவல்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வழங்குவதற்கு காத்திருக்கின்றோம் சரி கிரிக்கெட் போட்டிகள் பற்றிய செய்திகளை நிறைவு செய்து கொண்டு அந்த ரக்பி உலகக்கின போட்டிகளினுடைய முடிவுகளுக்கு வரலாம் இந்த ரக்பி உலகக்கின போட்டிகளினுடைய முடிவுகளை பொறுத்த வரையில் இறுதி போட்டியில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்தும் தென் ஆப்பிரிக்காவும் தயாராகிவிட்டன இறுதி போட்டியில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்தும் தென் ஆப்பிரிக்காவும் தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த ஹக்கா நடனம் எல்லாம் போடுகின்ற நியூசிலாந்து அங்கே என்று கேட்டால் மூன்றாவது இடத்துக்கான போட்டியில் தான் அவர்கள் மோதிக்கொள்ளப் போகின்றார்கள் ஆக இறுதி போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் தான் இந்த வார இறுதியில் மோதிக்கொள்ள போறாங்க எனவே அது பற்றிய விவரங்களையும் உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம் இப்போது விடை பெறுகிறது அதிரடி ஸ்போர்ட்ஸ் Ah, Tommy, I'm ready to spoil, I'm ready to spoil, I'm ready to spoil.